Hi, hello, welcome to my channel Learn More Maths. Uh, today we are going to solve a problem from exercise 7.1, 7th chapter uh, coordinate geometry. So this is 14th problem. Uh, see here what he is asking. Can you draw a triangle with vertices 1 comma 5 comma 5 comma 8 and 13 comma 14? Give reason. So here he has given three points. Uh, so can we draw a triangle with the three points as the vertices? So how can we uh, say whether it is possible to draw a triangle with the given vertices or it is not possible to draw a triangle with the given vertices? So now using distance formula we have to find here. So uh, there are two properties of triangle so we can decide whether it forms a triangle or not so here the sum of any two lengths of a triangle the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the third side so now we have to check by finding the lengths of the sides of the triangle so how can we find so let the given points be a equal to 1 comma 5, b equal to 5 comma 8 and c equal to 13 comma 14. If they form triangle ABC, so it will be like this. So if it forms triangle ABC, here the condition is the sum of the lengths of any two sides is greater than the third side. Suppose if we check AB plus BC, it must be greater than AC. So like that. So here now we have to find the lengths of AB, BC and CA by using the distance formula. So here we have three points in triangle form. So we have to say that triangles are the properties. So the sum of the lengths of any two sides is greater than the third side. And the lengths of any two sides are greater than the third side. Third side kante ekwaga undali. So ala unte manam em chaptamu. The given three points form a triangle antam. Otherwise uh, it doesn't form a triangle. Okay. So we put manam e lengths of the three sides kanu kone. So even in the sides at chest the third side kante a length ekwaga unte ne form out nantamu le than te form kadu anta. So using distance formula now how to find. Distance formula d equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So let us find the lengths of the sides AB, BC and CA using distance formula. So now we have to find the distance between A and B. It is nothing but the length of the side AB. So manam A comma B la distance gan kunte adi length of side AB avutundi. So next we have to find BC and CA. So AB, BC, CA lengths of the sides find out chadam. So here uh, this is A and it is B. So let it is X1, Y1 and it is X2, Y2. So now we have to find length of uh, the side AB is equal to. So just we have to substitute in the formula. Square root of X2 minus X1 whole square. That is 5 minus 1 whole square. So it is 5 minus 1 whole square plus y2 minus y1 whole square it is 8 minus 5 whole square 8 minus 5 whole square so now just you have to simplify uh, see here a uh, square root of 5 minus 1 is 4 4 square is 16 4 square is how much 16 plus 8 minus 5 is a 3 3 square is a 9 so square root of 16 plus 9 see here here it is 5 minus 1 is 4. 4 square is 16 plus here it is 8 minus 5. 8 minus 5 is 3. 3 square is 9. Square root of 16 plus 9 is square root 25. Square root 25 is equal to 5 units. So this is a length of AB. So next we have to find the length of BC. So BC is equal to. So this is b equal to 5 comma 8, c equal to 13 comma 14. So let it is x1 comma y1 and it is x2 comma y2. So square root of x2 minus x1 whole square is 13 minus 5 whole square. So it is 13 minus 5 whole square. 
plus y2 minus y1 whole square is 14 minus 8 whole square uh, sorry 13 minus 5 whole square it is next y2 minus y1 whole square is 14 minus 8 whole square 14 minus 8 whole square so see here uh, x2 minus x1 whole square is 13 minus 5 whole square plus y2 minus y1 whole square is 14 minus 8 whole square so now we have to simplify 13 minus 5 is 8 8 square is 64 it is 64 plus 14 minus 8 is 6 6 square is 36 so square root of 64 plus 36 is square root of 100 so square root 100 equal to 10 units it is 10 units this is a length of bc so next we have to find the length of ca so that is uh, now let it is x1 y1 and it is x2 y2 square root of x2 minus x1 whole square is 13 minus 1 whole square so now it is 13 minus 1 whole square plus y2 minus y1 whole square is 14 minus 5 whole square 14 minus 5 whole square is equal to square root of so 13 minus 1 is 12 12 square is 144 plus 14 minus 5 is 9 and 9 square is 81 so square root of 144 plus 81 is a 225 square root of 225 so that is 15 units 15 units here we have a b equal to 5 b c equal to 10 c a equal to 15 units so the sum of any two sides suppose here it is a longer side so now we have to find the sum of these two so a b plus b c see here a b is 5 units plus bc is 10 units which is equal to 15 units so but it must be greater than the third side but it is equal to the third side so here which is equal to ac so therefore we can say ab plus bc is not greater than ac ab plus bc is not greater than ac therefore we can say the given three points doesn't form a triangle so ikkada manaku ab plus bc anedi compulsory ac kante ekkuva ga undali kaani manaki equal ochindi so equal vaste adi triangle form cheyadu ichinatundi three points triangle form kaadu so therefore we can write uh, so therefore we cannot draw a triangle with the given three vertices so each and every three vertices to man triangle draw chele mo so this is a 14th problem in exercise 7.1 so next we have to learn a 15th problem so this is 15th problem in exercise 7.1 so see here what he is asking find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the points uh, minus 2 comma 8 and minus 3 comma minus 5 so he is asking to find the relation between x and y since uh, x comma y is equidistant from these two points he has the point uh, let it is p x comma y is equidistant from the points uh, let it is a minus 2 comma 8 and it is b minus 3 comma minus 5 so he has given that uh, the distance between p and a is equal to the distance between p and b that is p a is equal to p b so from that we can get p a square is equal to p b square so ikkada manaku x comma y la madhya oka sambandham ganukondi antunnadu so e vidhanga ee x comma y anedi ee rendu points ki equal distance lo unnappudu so what madhya oka relation find out cheyam antunnadu so malli ikkada kuda manam appude em avutundi so idi px comma y anukundamo idemo a minus 2 comma 8 b minus 3 comma minus 5 anukunte 
సో మనకు పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిబి అవుతుంది సో పిఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పిఏ అంటే ఏంటి మనకు పి ఎక్స్ కామా వై ఏ మైనస్ టూ కామా ఎయిట్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ సో పిబి ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పి ఎక్స్ కామా వై అండ్ బి మైనస్ త్రీ కామా మైనస్ ఫైవ్ ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ సో పిఏ ఈక్వల్ టు పిబి దట్ ఈస్ పిఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిబి స్క్వేర్ బై స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ వీ కెన్ గెట్ పిఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు పిబి స్క్వేర్ సో దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో బై స్క్వేరింగ్ వీ కెన్ వీ కెన్ క్యాన్సల్ స్క్వేర్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్ వీ నీడ్ నాట్ టు రైట్ ద స్క్వేర్ హియర్ స్క్వేర్ రూట్ అండ్ స్క్వేర్ సో అండ్ ఏ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ కామా వై ఇట్ ఈస్ మైనస్ టూ కామా ఎయిట్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ మైనస్ టూ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇట్ బికమ్స్ మైనస్ టూ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎయిట్ మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఎయిట్ మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్ సో హియర్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ స్క్వేర్ రూట్ బట్ హియర్ ఆల్రెడీ స్క్వేర్ ఈజ్ దేర్ స్క్వేర్ రూట్ అండ్ స్క్వేర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ సో వీ నీడ్ నాట్ టు రైట్ స్క్వేర్ రూట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు స్క్వేర్ రూట్ రాయాలి ఫార్ములాలో మనకు స్క్వేర్ రూట్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి మనం స్క్వేర్ రూట్ రాయాల్సిన పని లేదు సో ఒకవేళ పిఏ మాత్రమే ఉంటే స్క్వేర్ రూట్ రాయాలి పిఏ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి రాయాల్సిన పని లేదు సో నెక్స్ట్ నవ్ లెట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ టూ వై టూ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ సో ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు ఇది మనకు మైనస్ కామన్ తీస్తే ఇది టూ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే అది ప్లస్ అవుతుంది సో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అనుకుంటే సో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి సో హియర్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఫోర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ఈజ్ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఫోర్ ఎక్స్ సో ఇది మనకు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఏ స్క్వేర్ అంటే టూ స్క్వేర్ ఫోర్ b square is x square 2ab is 2 into 2 into x is 4x so but it is a minus b whole square so a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab so a square is 8 square directly i am writing 64 plus b square it is y square minus 2ab 2 into 8 into y that is minus 16y is equal to so here also if you take minus common it becomes 3 plus x whole square so minus 1 whole square is plus 1 so it is a 3 plus x whole square so now we have to expand using a plus b whole square so a square is 3 square that is 9 plus b square is x square plus 2ab is 2 into 3 into x it becomes 6x so next uh, it is also if you take minus common it becomes 5 plus y whole square and minus whole square is plus it is a uh, 5 plus y whole square so it is in the form a plus b whole square again a square is 5 square 5 square is 25 plus b square is y square plus 2ab is 2 into 5 into 10 it is a uh, 2 into 5 into y it is 10y so now just to have to cancel the uh here x square is there here also x square is there here y square is there here also y square is there so next to 4 plus 64 is 68 so minus 16 y 68 minus 16 y so write this 4x plus 4 plus 64 is 68 minus 16 y is equal to here are 9 plus 25 is 34 9 plus 25 is 34 plus 6x is there right 6x plus 10y is there right 10y so now take all these three terms to the right side here already 34 plus 6x plus 10y is there so plus 4x becomes minus 4x plus 68 becomes minus 68 minus 16 becomes plus 16y is equal to 0 so just to take these three terms to the right side 
So, we have 34 plus 6x plus 10y in the already. So, this is the same thing. This 3 times right side this scale plus 4x becomes minus 4x plus 68 becomes minus 68 minus 16y becomes plus 16y. So, now 4x, 6x minus 4x is 2x. So, here 10y plus 16y it becomes 26y. 26y. So, plus 34 minus 68. So, becomes minus 34 is equal to 0. So, if we take 2 as common, we get x plus 13y minus 17 equal to 0. So, take 2 as common. So, it becomes x plus 13y minus 17 equal to 0. If you take 2 to the right side, it becomes 0 by 2 is 0 only. So, here are 2 common this right side bump is the manako. Here are x plus 13y minus 17 on tundi. So, that is 0 by 2 and 0 on tundi. So, this is the required relation between x and y. This is the cowl sin at 20. x comma y la madhya relation. So, this is the 15th problem in x is 7.1. So, there are totally 15 problems. We have completed all the 15 problems. So, that's all today's class. Thanks for watching.